ಸಿದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ ಪರ ರಾಮ ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ ఎప్పుడైతే రాముడు విశ్వామిత్రుని వెంట అడుగు వేశాడో వెంటనే తతో వాయువు సుఖస్పర్శో విరజస్కౌ వవౌ తదా విశ్వామిత్ర గతం దృష్ట్వా రామం రాజీవలోచనం విశ్వామిత్రగతం రామం విశ్వామిత్రు వెంట వెడుతున్న రామచంద్రమూర్తిని చూసిన వెంటనే గాలి చక్కగా వీచింది అని వర్ణించాడు ఈ వర్ణనలోనే రామాయణ రహస్యాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి అంటే అంతవరకు గాలి కూడా టెన్షన్తో బిగించుకుపోయిందండి స్తంభించుకుపోయింది అంటే రామచంద్రమూర్తి ఇప్పుడు వెళతాడా లేదా లేక తండ్రి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో ఉండిపోతాడా అనేటువంటి ఒకనొక ఆందోళన పంచభూతాలకి కలిగిందనమాట అంటే రామచంద్రమూర్తి విశ్వామిత్రుని వెంట వెళ్ళడం పంచభూతాలకి హితమైన ధర్మాన్ని ఉద్ధరించడానికి వెళ్ళాలి ఆయన కానీ దశరథుని యొక్క ప్రీతి చేత ఆయన ఉండిపోతాడేమో అనొక ఆందోళనతో వాయువు కూడా స్తంభించుకుపోయింది కానీ ఎప్పుడైతే రామచంద్రమూర్తి విశ్వామిత్రుని వెంట వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడో అప్పుడు వాయువు కూడా చక్కగా వీచింది రామచంద్రమూర్తి యొక్క ప్రతి గమనాన్ని పంచభూతాలు ఎలా గమనిస్తున్నాయి ఆయన్ని ఏ విధంగా అనుసరిస్తున్నాయి ఆరాధిస్తున్నాయి దీనిలో తెలుసుకోవాలి దీన్ని బట్టి రామచంద్రమూర్తి అవతరించిన కార్యము యొక్క ప్రయోజనము పంచభూతాలకి ప్రకృతికి కూడా శాంతిని కలిగించడానికి రామచంద్రమూర్తి అవతరించాడు అవతార కార్యానికై ముందడుగు వేశాడు అలా విశ్వామిత్రుని వెంట వెడుతున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తిని ధ్యానించడం ఒక్కొక్క మూర్తి ధ్యానం ఒక్కొక్క ప్రయోజనం ఒక్కొక్క మూర్తి ఒక మంత్రాధిదేవత విశ్వామిత్రుని వెంట వెడుతున్న లక్ష్మణ సైతుడైన రాముని ధ్యానిస్తే అది రక్షాకరము అని చెప్తూ ఉన్నారు అందుకే మీరు రామరక్షా స్తోత్రం కానీ పరిశీలిస్తే లక్ష్మణ సైతుడైన రాముణ్ణే అడుగడుగున వర్ణిస్తారు మీరు గమనించండి ఏమిటి ఆ రహస్యం అంటే లక్ష్మణ సైతుడైన రాముని ధ్యానిస్తే అలా ధ్యానించిన వాడికి రక్షణ లభిస్తుంది లక్ష్మణ సైతంగానే ఆయన జగద్రక్షణకు బయలుదేరాడు చిట్ట చివరికి రావణ వధ వరకు లక్ష్మణుడు ఆయన వెంటనే ఉంటూ ఉన్నాడు అందుకే రామప్పాతు సలక్ష్మణ అనేటువంటి భావం అటువంటి రక్షామూర్తి అయిన లక్ష్మణ సైతుడైన రామచంద్రమూర్తి ఇప్పుడు ఇంకా పదహారేళ్లు కూడా ఇంకా పూర్తిగా రానటువంటి లేత కౌమార దశలో ఉన్నటువంటి స్వామివారు ఎప్పుడైతే బయలుదేరారో గాలి నెమ్మదిగా బీస్తున్నది పుష్పవృష్టి మహత్యాసి దేవదుంధువి నిస్వనై పూలవాన కురిసింది దేవదుంధువులు మారు మృగై అలాగే శంఖము మొదలైన మంగళవాద్యములు మృగుతున్నాయి ఏమిటి వర్ణంలో ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటంటే రాముడు బయలుదేరగానే దేవతలకు ఆనందం కలుగుతున్నది అంటే దేవకార్యం కోసం రామచంద్రమూర్తి బయలుదేరుతున్నాడు అందుకు రాముడికి తన పని అంటూ ఏమీ లేదండి దేవకార్యమే రామకార్యం దేవకార్యం అనగా లోకరక్షణ కనుక రామకార్యం అనగా లోకరక్షణ అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అందుకు రామచంద్రమూర్తి బయలుదేరుతుంటే పంచభూతములు శాంతించాయి ఆనందిస్తూ ఉన్నాయి దేవతలు కూడా ఆనందంగా పూలవాన కురిపిస్తున్నారు మంగళవాద్యములు మృగిస్తూ ఉన్నారు అంత దివ్యమైన మంగళకరమైన ఘట్టం ఇది విశ్వామిత్రో యయావాగ్రే తో రామో ధనుర్ధర కాకపక్ష ధరో ధన్వి తంచ సౌమిత్రి రన్వగాత్ ఇక్కడి దృశ్యం ఎలా అంటే ముందుగా విశ్వామిత్రు వారు ఉన్నారు మహర్షి ఆయన వెనకాల ఆ జులపాలు జుట్టు కలిగినటువంటి ఆ కౌమార దశలో ఉన్న రామచంద్రమూర్తి ఆయనతో పాటు లక్ష్మణ స్వామి వీరిద్దరూ ఎలా ఉన్నారంటే కలాపి నవు ధనుష్పాణి శోభయానవు దిశో దశ విశ్వామిత్రం మహాత్మానం త్రిశీర్షా వివపన్నగవు వాల్మీకి కవిత్వం అనేటువంటిది ఒక పరిశోధించవలసిన పరిశీలించవలసిన ఆస్వాదించవలసిన అద్భుతమైన అంశం ఇక్కడ ఎంత చక్కగా చూపిస్తున్నాడంటే అక్కడ రాముడు లక్ష్మణుడు కూడా రెండు భుజాలకి రెండు అమ్ములు పొదులు పెట్టుకున్నారు చేతిలో ధనుస్సులు పట్టుకున్నారు ఈ రెండు అమ్ముల పొదుల మధ్యలో వారి ముఖం ఉన్నది అంటే రెండు అమ్ముల పొదులు ఒక ముఖము కలిపితే వాళ్ళు ఎలా కనబడుతున్నారంటే మూడు పడగల పాముల వలె కనబడుతున్నారు అని వర్ణించాడు తిరిశీషా వివ పన్నగవ్ ఆ మూడు పడగలు అకారోకార మకారములను భావించిన తప్పేం లేదు ఆ విధంగా వెళ్తున్న పరబ్రహ్మలా ఉన్నారు 
స్థానం దేవ మివాచించం కుమారా వివ పావకి శివుని వెంట వెళుతున్న సుబ్రహ్మణ్య రూపముల వలె ఉన్నారు అన్నారు అంటే సుబ్రహ్మణ్యుడు ఆవిర్భవించినప్పుడు శివుడు పార్వతి ఇద్దరు రెండు చేతులు చాచారట అప్పుడు ఆయన రెండు రూపాలు ధరించాడు ఆయన ఒకడు స్కందుడు ఇంకొకడు విశాఖుడు ఈ స్కంద విశాఖలు ఇద్దరు కలిసి శివుడి వెంట వెళుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో రామలక్ష్మణులు విశ్వామిత్రుని వెంట వెళుతున్నప్పుడు అలా ఉన్నది అని వర్ణన చేశారు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సుబ్రహ్మణ్య స్మరణ జరిగింది ఎందుకంటే సుబ్రహ్మణ్యన్ ఆవిర్భావమే దేవతలకు శక్తిని ఇవ్వడం అసురుల్ని సంహరించడం రామచంద్రమూర్తి యొక్క లక్షణం కూడా అదే స్కంద స్కందధరో ధుర్యా అనేటువంటి విష్ణు శాస్త్రనామాన్ని ఇక్కడ మనం స్మరించుకోవచ్చు అధ్యర్థ యోజనం గత్వా సరైవా దక్షిణీతటే రామేతి మధురాం వాణీం విశ్వామిత్రోభ్య భాషత రామలక్ష్మణులు వెంట నడుస్తున్నా విశ్వామిత్రులు వెను తిరిగి చూడలేదండి ఆయన ముందు వేగంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు అలా వెళుతూ వెళుతూ సరయూ నదికి దక్షిణ తీరంలో ఒకటిన్నర యోజనాల దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత విశ్వామిత్రుల వారు వెనక్కి తిరిగట్ అప్పటి వరకు వెనక్కి తిరిగి రాముణ్ణి చూడలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆగితే సమయం మించిపోతుంది అప్పుడు మంచి కాలం ఉన్నది మంచి ముహూర్తం ఉన్నది అందుకే ఆలస్యం చేయకుండా విశ్వామిత్రులు బయలుదేరుతున్నారు ఎందుకంటే రాముడి వైపు చూస్తే నడక ముందుకు సాగదండి ఆగిపోతాం అటువంటి భవ్యమూర్తి ఆగిన అందుకే అంత దూరం వెళ్ళి అప్పుడు వెనక్కి తిరిగి రమాయితి మధురాం వాణీం విశ్వామిత్ర అభ్య భాషత అప్పుడు విశ్వామిత్రులు రమాని మధురమైన పలుకును పలికెట్ట అంటే రామ అంటేనే మధురం దాన్ని అత్యంత మధురంగా పలికాడు విశ్వామిత్రుల వారు రామా అన్నారు ఎందుకంటే ఋషికి తెలుసు రామనామం యొక్క మహిమ అందుక పిలుపు రమాని ప్రేమగా పిలిచి అక్కడ కూర్చోబెట్టాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు సరయు నది తీరంలో కూర్చుని ఉన్నారు విశ్వామిత్రుల వారు రామలక్ష్మణులు ఆ రామచంద్రమూర్తికి వెంటనే ఇదిగో ఆ నీటిని స్వీకరించు ఆచమనం చేయి నేను నీకు రెండు మంత్రాలు ఇప్పుడు ఉపదేశించబోతున్నాను తీసుకో అంటూ రెండు మంత్రములు ఇచ్చాడు మంత్ర గ్రామం గృహానత్వం బలాం అతి బలాం తథా ఒక మంత్ర సమూహం నేను ఇస్తున్నాను ఈ మంత్ర సమూహానికి రెండు భాగములు ఒక్కొక్క భాగానికి ఒక్కొక్క పేరు బల అతి బల ఈ బల అతి బల అనేటువంటి రెండు మంత్రములు నీకు ఇస్తున్నాను ఇది గాయత్రి మంత్ర సంతమైనటువంటి మంత్ర రాశి ఇది మంత్ర శాస్త్రంలో ఉంటుంది ఇది సరి అయినటువంటి యోగ్యత కలిగిన సంస్కారము కలిగిన శిష్యులు సిద్ధ పురుషులైన మహాత్ముల ద్వారా పొందవలసినది ఇది అలాంటి మహామంత్రాలు నీకు ఇస్తున్నాను ఈ మంత్రముల యొక్క మహిమ ఎలాంటిదంటే ఈ మంత్ర ప్రభావం వల్ల న శ్రమో న జ్వరో వాతే న రూపశ్చ విపర్యయ శ్రమ కానీ జ్వరాది బాధలు కానీ రూపములో మార్పులు కానీ రాదు అదేవిధంగా ఎలాంటి స్థితులైనా రాక్షసాది దుష్టశక్తులు ఏమీ చేయలేవు బాహుబలం అద్భుతంగా ఉంటుంది అలాంటి మంత్రములు నీకు ఇస్తున్నాను స్వీకరించు అని చెప్పాడు రామాయణంలో మంత్ర విశేషాలు అనేది పరిశోధించవలసిన మరొక అంశం అండి ఇక్కడ ఎందుకంటే సమగ్రమైన భారతీయ సంస్కృతికి రామాయణం ఒక పీఠం అందుకే రామాయణంలో మనదైన మంత్ర శాస్త్రం యోగ శాస్త్రం ధర్మ శాస్త్రం జ్యోతిష్ శాస్త్రం విజ్ఞాన శాస్త్రం వేదాంత శాస్త్రం అన్నీ కనబడతాయి అసలు హిందూ మతం అంటేనే ధర్మ శాస్త్ర మంత్ర శాస్త్ర యోగ శాస్త్ర విజ్ఞాన శాస్త్ర జ్యోతిష్ శాస్త్రముల యొక్క కలయిక హిందూ మతం ఇన్ని శాస్త్రాల బలం కలిగిన ఒకే ఒక్క మతం ఈ భూమి మీద హిందూ మతం మాత్రమే తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఇన్ని శాస్త్రాల బలం ఉన్నది అందుకే రామాయణంలో కూడా మనం అడుగడుగునా పరిశీలించాలి అంటే ఇలాంటి మంత్రములు ఈ వేదాది శాస్త్రముల ఎందు ఉన్నాయి అలాంటి అద్భుతమైన మంత్రశక్తులు ఈనాటి కలియుగంలో ఎన్నో మనం కోల్పోయాం వాటిని అనుష్ఠించే పవిత్రత కూడా కోల్పోయాం వాటిని స్మరించుకుంటే చాలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మొత్తం మీద రామచంద్రమూర్తికి బల అతి బల అనే రెండు మహామంత్ర విద్యల్ని విశ్వామిత్రుల వారు ఉపదేశించారు వాటిని పొందిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రయాణం ప్రారంభిస్తూ క్రమంగా లోకరక్షణకై ఈ విద్యలు తీసుకోవయ్యా అని చెప్పాడు గృహాన సర్వలోకస్య గుప్త ఏ రఘునందన అందుకే మంత్రాది విద్యలు కానీ అస్త్రాది విద్యలు కానీ లోకరక్షణకు ఉపయోగపడాలి తప్ప వ్యక్తి స్వార్థానికి ఉపయోగపడరాదు ఇది గ్రహించాలి తపశ్శక్తిని స్వార్థానికి పది మంది యొక్క బాధకి ఉపయోగిస్తే వాడు రాక్షసుడు తపశ్శక్తిని లోక క్షేమానికి ఉపయోగిస్తే వాడే దేవత ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అందుకని రామచంద్రమూర్తికి మంత్రములు ఇచ్చి విశ్వామిత్ర వారు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే సర్వలోకస్య గుప్త ఏ గృహాణ సర్వలోక క్షేమానికై వీటిని స్వీకరించవయ్యా ఓ రఘునందన అని ఉపదేశించాడు ఆ తర్వాత బయలుదేరినటువంటి వారి త్రోవలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు మధ్యలో విశ్వామిత్రుల వారు ఒక చోటుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా సాయంత్రం అయ్యింది కనుక సూర్యభగవాన్ని ఉద్దేశించి సాయంకాల సంధ్యావందనం చేసుకున్నారు 
ఆ రాత్రి విశ్రమిస్తున్నప్పుడు రామచంద్రమూర్తి విశ్వామిత్రుల వారి పాదాలు ఎత్తేట్టండి అవతార పురుషుడైన రాముని వద్ద మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే తాను భగవానుడు అయినప్పటికీ కూడా మానవుడిగా అవతరించినప్పుడు మానవుని ఆదర్శాలన్నీ రామచంద్రమూర్తి చూపిస్తున్నాడు మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అనేది మానవుని ఆదర్శాల్లో అత్యంత ప్రధానమైనవి అందుకే గురువైనటువంటి విశ్వామిత్రుల వారి కానీ చేస్తున్న సేవ ఎంత విశేషమో గురు కార్యాన్ని సర్వాన్ని నియుజ్య కుషికాత్మదే ఊషిస్తాం రజనీం తత్ర సరయువాం సుసుఖం త్రయ ఆ విధంగా సరయు నదీ తీరంలో ఆ రాత్రి గడిపిన తర్వాత మరో రోజు సూర్యోదయం అవుతూ ఉన్నది సూర్యోదయానికి ఇంకా ముందు కాలమే అప్పుడు విశ్వామిత్రుల వారి ముందు నిద్రలేచి రాముల వారిని నిద్రలేపుతున్నారండి ఈ నిద్రలేపుతున్నటువంటి ఘట్టాలు మనకి ఈ ప్రయాణంలో రెండు మూడు పర్యాయాలు వస్తాయి అందులో మొదటి పర్యాయం ఇప్పుడు మేల్కొలుపు విశ్వామిత్రుల వారు రామచంద్రమూర్తికి చెప్పిన మేల్కొలుపు ఆ మేలుకొలిపే నేటికి వెంకటరాముడు విని జగతిని అనుగ్రహిస్తున్నాడండి కౌశల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతి ఉత్తిష్ట నరసార్థుల కర్తవ్యం దైవమాన్హికం ఒక దివ్యమైన శ్లోకం ఇది ఇక్కడ విశ్వామిత్రుల వారు ఎలాంటి భావంతో పలుకుంటారంటే ఆ లేచిన వెంటనే రాముల వారిని చూశారు ఆయన మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు చిన్నపిల్లవాడు కదా ఇంకా అప్పుడే ప్రయాణం చేసి ఉన్నాడు అల అలసడతో నిద్రిస్తూ ఉన్నాడు ఆ నిద్రిస్తున్న రామచంద్రమూర్తి యొక్క సౌందర్యం చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది వెంటనే నేను గుర్తుకొచ్చింది ఎవరంటే ఈ నిద్రిస్తున్న రాముణ్ణి రోజు మేల్కొల్పే భాగ్యం ఎవరికి దక్కుతుంది కౌశల్యమ్మకి ఆ కౌశల్యం ఎన్ని పుణ్యాలు చేసిందో ఇలాంటి పిల్లవాడిని పొందడానికి అని విశ్వామిత్రుడికి అనిపించి కౌశల్యా సుప్రజ అన్నాడు ఇక్కడ కౌశల్యకి చక్కని సంతానమైనటువంటి ఓ రామ అదిగో పూర్వా సంధ్య ప్రవర్తతి తొలి సంధ్య వస్తూ ఉన్నదయ్యా ఉత్తిష్ట మేలుకో నరసార్థూల నువ్వు కేవలం నరుడువి కావయ్యా నరసార్థూలం పెద్ద పులి అంటే శ్రేష్టత్వ వాచకం ఇక్కడ నరసార్థూల అంటే నువ్వు కేవలం నరుడివి కావు నరుల్లో శ్రేష్ఠుడవు అటువంటి నువ్వు మేల్కో మేల్కొని ఏం చెయ్యాలి కర్తవ్యం దైవమాన్యకం అంటే ప్రాతకాలంలో చెయ్యవలసిన నిత్యకర్మల్ని అంటే సంధ్యావందన అది నిత్యకర్మల్ని చెయ్యడానికి మేలుకో అందుకు మేల్కొనాలి సూర్యోదయాత్ పూర్వం నిద్రలేవడం ఉదయిస్తున్న సూర్యునికి నమస్కరించుకోవడం అంటే ఉదయ బింబాన్ని మాత్రం చూడరాదు మనం మన ఇళ్లలోనే కూర్చొని చేయాలి ఉదయించిన కొంతసేపటికి బింబాన్ని చూడవచ్చు కానీ ఆయన ఉదయ ఉదయించడానికి ముందే మేల్కొని మన శుద్ధులమే ఆ స్వామిని ఆరాధించాలి ఎవరి పద్ధతిలో వారు సూర్యారాధన చేయాలండి ఇది మన సంప్రదాయం అందుకే రామాయణంలో ఉన్నటువంటి ఆచారం ఆరోగ్యకరమైనటువంటి గొప్ప ఆచారం నేటి పిల్లలకి ప్రతి తల్లి తండ్రి బోధించవలసిన ఆచారం అండి ఇక్కడ బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో నిద్రలేవడం ఉషక్కాలంలో నిద్రలేవడం అనేది సనాతన ధర్మంలో చాలా ముఖ్యమైన అంశం రామాయణంలో అనేక చోట్ల దీని యొక్క ప్రాధాన్యం కనబడుతుంది గమనించితే దీన్ని బట్టి ఒక దినచర్య ఎలా ఉండాలో కూడా రామాయణం మనకు నేర్పుతుంది ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తికి ఆ కాలంలో లేవడం అలవాటే కానీ ఇప్పుడు అడవిలో అలిసి ప్రయాణం చేసి వచ్చాడుగా కానీ విశ్వామిత్రుడు మరీ మహర్షిగా ఇంకా ముందు లేచాడు లేచి లేపుతూ ఉన్నాడు ఉత్తిష్ట నరసార్థుల కర్తవ్యం దైవమాన్నికం ఈ శ్లోకంలో దాగిన మరొక ఆంతర్యాన్ని పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ విశ్వామిత్రుల వారు వచ్చి రాముణ్ణి తీసుకువెళ్ళడం అనేది ఒక పెద్ద రహస్యం విశ్వామిత్రుడు దేనికి తీసుకెళ్తున్నాడు యజ్ఞ రక్షణకి తీసుకువెళుతున్నాడు విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞం దేనికోసం చేస్తున్నాడు బ్రహ్మర్షి అయిన విశ్వామిత్రుడు అక్కడెక్కడో హిమాలయాల్లో సిద్ధాశ్రమంలో చేసే యజ్ఞము స్వార్థం కోసం చేసేది కాదు ఆయనతో పాటు అనేక మంది మహర్షులు యజ్ఞం చేస్తున్నారు ఆ యజ్ఞం ఆయన చేసేది లోక కళ్యాణం కోసం లోక రక్షణ కోసం ధర్మాన్ని దెబ్బతీయాలని అసుర శక్తులు కూటములై ఆక్రమించుకున్నటువంటి కాలం అది అందుకు అటువంటి అసుర శక్తులను దునుమార్డం కోసం ధర్మ రక్షణ కోసం విశ్వామిత్రాది మహర్షులు యజ్ఞాన్ని ఆచరిస్తున్నారు ఇక్కడ లోక రక్షణ కోసం మేము యజ్ఞాలు చేస్తున్నాం లోకాన్ని రక్షించడం కోసం నువ్వు అవతరించావు కనుకనే లోక రక్షణకై అవతరించిన నువ్వు లోక రక్షణ కోసం చేస్తున్న యజ్ఞాన్ని రక్షించాలి అని చెప్పి విశ్వామిత్రుల వారు తీసుకువెళ్ళారండి అది రహస్యం ఇక్కడ అందుకే మహాత్ములు తపస్సులు యజ్ఞయాగాది కర్తువుల ద్వారా లోకక్షేమానికి తపస్సుని ధారపోయాలి ప్రతాపం కలిగినటువంటి వారు ప్రతాపంతో ధర్మాన్ని రక్షించాలి తెలివితేటలు కలిగిన వారు తమ తెలివితేటలతో ధర్మాన్ని రక్షించాలి ధర్మరక్షణ బాధ్యత ఇంత మందికి ఉంటుందండి తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందుకే విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞం దానికోసం చేస్తున్నాడు నువ్వు లోక రక్షణకు అవతరించావు ఎలా అవతరించావు కౌశల్య సుప్రజ కౌశల్య గొప్ప సంతానంగా అవతరించిన ఓ రామచంద్రమూర్తి 
నీ అవతార కార్యానికి ఇది తొలి సంధ్య వంటిది మొత్తం రామ అవతార కార్యానికి ఇది తొలి సంధ్య నువ్వు కర్తవ్యం దైవం అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవ కార్యాన్ని సాధించడానికై అవతరించిన వాడవు దేవ కార్య సముద్యత అని చెప్పినట్లుగా దేవ కార్యానికి అవతరించవు ఆ దేవ కార్యానికి కావలసినటువంటి ప్రయత్నం ఏదో ఇప్పుడు చేయాలయ్యా అని లేపడం అంతేగాని పొద్దున సంధ్యావందనం చేసుకో లే అని చెప్పేది బాహ్యార్థం లోపల అంతరార్థం ఏంటంటే లోకరక్షణకై దేవ కార్యమని ఆచరించడానికై మేలుకో అంటే ఇక్కడి నుంచి నువ్వు నీ యొక్క నారాయణత్వాన్ని అవతార కార్యానికి అభిముఖంగా చూపించాలి అని విశ్వామిత్రుడు దీని ద్వారా సూచన చేస్తున్నాడండి ఈ శ్లోకం అందుకు అద్భుతం దీన్ని బట్టి భగవంతుని లోకరక్షణ కోసం ప్రేరేపించడం అనేదే సుప్రభాతంలో దాగిన పరమార్థం ఈ విధంగా రామచంద్రమూర్తిని మేల్కొల్పిన ఈ శ్లోకంలో గాయత్రి మంత్రము యొక్క సూక్ష్మశక్తి దాగి ఉన్నది అందుకే ఇది మహామంత్రం కింద లెక్క ఇది గమనించవలసిన మరొక అంశం ఎందుకంటే రాముడు ఎవరు అంటే గాయత్రి మంత్రము ద్వారా ప్రతిపాదింపబడే భగవంతుడు గాయత్రి మంత్రం ఎవరిని చెప్తుందంటే సృష్టి స్థితి లయకారకుడు బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకుడైన పరమాత్మ ఎవడు సూర్యమండలంలో ఉన్నాడో ఆయన్ని తెలియజేస్తాను అంటే పరమాత్మ సర్వవ్యాపకుడు కానీ మనకి మాత్రం సూర్యమండలం నుంచే ఆయన అనుగ్రహిస్తున్నాడు కానీ సూర్యమండలాంతర్వర్తి అయినటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకమైనటువంటి నారాయణ బ్రహ్మమే గాయత్రి అలాంటి నారాయణ బ్రహ్మము నరుడై పుట్టినప్పుడు ఆయన నారాయణుడని ఎవడు పోల్చుకోగలడండి ఎవడు గాయత్రి మంత్ర ద్రష్టయో అతనే పోల్చుకోగలడు అందుకే విశ్వామిత్రుడు వారే ఎందుకు వెళ్ళారు అంటే గాయత్రి మంత్ర ద్రష్ట విశ్వామిత్రుడు గాయత్రి మంత్ర స్వరూపము రామచంద్రమూర్తి అదండి దీనిలో ఉన్నటువంటి రహస్యం గాయత్రి ఎవరు వేదమాత వేదం అనగా ధర్మము సమస్త ధర్మము వేదస్వరూపము అలాంటి ధర్మాన్ని ఉద్ధరించడానికి అవతరించిన వాడు రామచంద్రమూర్తి వేదవేద్యుడు అయినటువంటి నారాయణుడు నారాయణుడు అనగా బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకుడైనటువంటి పరమాత్మ అందుకు గాయత్రి స్వరూపుడైన నారాయణ మూర్తిని గాయత్రి మంత్ర ద్రష్ట అయిన విశ్వామిత్రుడు పోల్చుకుని యజ్ఞ రక్షణకు తీసుకువెళ్తున్నాడు ఎందుకంటే యజ్ఞం వేదాన్ని ఆధారం చేసుకుని నడుస్తుంది వేదమునకు తల్లి గాయత్రి కానీ గాయత్రి లేని యజ్ఞం లేదు కానీ యజ్ఞ రక్షణకు యజ్ఞోవై విష్ణువు అని చెప్పినట్లుగా యజ్ఞరూపుడైన విష్ణువుని యజ్ఞ రక్షణ కోసం యజ్ఞరూపిణి అయిన గాయత్రి మంత్రాన్ని దర్శించని విశ్వామిత్రుల వారు తీసుకెళ్లారు ఇదండి రామాయణంలో ఉన్న ఒక రహస్యం కనుక రామాయణం ఒక యజ్ఞ రహస్యము ఇది ఒక పరిశోధించవలసిన అంశం అందుకే రామాయణ పారాయణ చేస్తే వేదంలో చెప్పిన అనేక యజ్ఞములు ఆచరించిన పుణ్యం వస్తుంది యజ్ఞోవై విష్ణువు అని వేదమాత చెప్తున్నది యజ్ఞమే నారాయణుడు ఆ యజ్ఞస్వరూపుడు అందుకే యజ్ఞ యజ్జో మహేజ్యశ్చ క్రతుస్సత్రం శతాంగతి అని మనకు విష్ణు శాస్త్రం చెప్తోంది కదా యజ్ఞో యజ్ఞపతి యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహన యజ్ఞ భృత్ యజ్ఞకృత్ యజ్ఞి యజ్ఞభుగ్ యజ్ఞ సాధన యజ్ఞాంతకుర్ యజ్ఞ గుహ్యమన్న మన్నాదయేవ ఆ స్వరూపమే రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయో నయ అది విష్ణు శాస్త్రం అంతా వెయ్యి నామాలు చదివిన పుణ్యం రావాలంటే శ్రీరామ రామ రామ అనుకో అని ఒక మాట చెప్పేశాడు శివుడు ఎందుకంటే విష్ణు శాస్త్ర సారమే రామనామం విష్ణు శాస్త్రం అంటేనే యజ్ఞస్వరూపం యజ్ఞస్వరూపుడు రాముడు ఇంత రహస్యం ఉందండి రామాయణంలో అందుకే ఒక ఆదర్శప్రాయమైన మానవుడి కథ మాత్రమే కాదు రామాయణం యజ్ఞరూపుడైన నారాయణుని ఉపాసన రామాయణం అందుకే రామాయణ శ్రవణం రామాయణ మననం రామనామం యొక్క ఉచ్చారణ మనకు యజ్ఞ ఫలాన్ని ప్రసాదిస్తుంది ఆ రహస్యం ఈ శ్లోకంలో మనకు చూపిస్తున్నాడు కానీ గాయత్రి మంత్ర దష్ట అయిన విశ్వామిత్రుల వారు ఉత్తిష్ట నరసార్థులు అనడంలో విశేషం ఏంటంటే నువ్వు నరుడిగా కనబడుతున్నా కేవలం నరుడివి కావు నరుని రూపంలో ఉన్నటువంటి సర్వశ్రేష్ఠుడివైన భగవానుడు నువ్వు అని దీని యొక్క భావం ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మేల్కొల్పాడో వెంటనే రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణ సమేతుడే మేల్కొని నిత్యకృత్యములు చేసి అర్ఘ్యప్రదానము దేవర్షి తర్పణాలు మొదలైనవి చేసి జపం చేసుకుని కృతాన్నికౌ మహావీర్యౌ ఉభయులు కూడా అన్నిక కార్యములు చేసి విశ్వామిత్రునికి నమస్కారం చేసుకుని ప్రయాణం ప్రారంభించారు ఆ వెళుతూ ఉండగా ఒక మంచి ఋషి ఆశ్రమం కనబడింది ఆశ్రమ అత్యంత పవిత్రంగా గోచరిస్తున్నది ఈ ఆశ్రమం ఏమిటి దీని పవిత్రత ఏమిటి అంటే నాయన ఇది శివుడు తపస్సు చేసిన ఒక పవిత్రమైన ఆశ్రమము ఇక్కడ అనేక మంది శివభక్తులైన మహర్షులు ఇక్కడ ఉంటూ ఉంటారు అని ఆ ఆశ్రమ ప్రాంతంలో వారు ఆ పూటకున్నారు అక్కడ గంగానది సరయూ నది సంగమ స్థలం అండి అంత పవిత్రమైనటువంటి చోటు అక్కడ వారు కూర్చొని ఉండగా అక్కడ కొంత అనుష్ఠానం చేసుకున్నట్టు ఆ రోజున 
ఆ సమయంలో విశ్వామిత్రుల వారు రామచంద్రమూర్తికి అనేక రకములైన కథలని చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ కథలన్నీ ఇతిహాస పురాణ వేదాలకు సంబంధించిన దివ్యగాథలు వివరిస్తున్నాడు కథాభిరభిరామాభి అభిరామౌ నృపాత్మజవు రమయామాస ధర్మాత్మ కౌశికో మునిపుంగవ విశ్వామిత్రుల వారు రామునికి లక్ష్మణ్కి అడుగడుగున కథలు చెప్తూ తీసుకెళ్తున్నాడండి ఎందుకంటే కథలు చెప్తూ ఉంటే ప్రయాణపు అలసట తెలియదుట పైగా కథాభి రభిరామాభి అందమైన కథలతో ముద్దులకి రామచంద్రమూర్తికి ముచ్చటైన కథలు చెప్తూ ఆనందింపజేశాడు విశ్వామిత్రుడు అన్నారు అలా కథలు చెప్తూ ఆ రోజు అక్కడ గడిచినది మరో రోజు మళ్ళీ వాళ్ళు బయలుదేరుతున్నారు ఆ బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఆయన సరయు నది ఎలా పుట్టిందో చెప్తున్నాడండి ఇలా ఈ దేశంలో తిరుగుతూ ఒక్కొక్క నది ఆ నది వెనకాల ఉన్నటువంటి పురాణ కథలు ఆ నదిని ఆశ్రయించుకుని విస్తరించిన నాగరికతలు సంస్కృతి ఇవన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉంటే ఈ దేశం ఇంత గొప్పదా ఈ నదులు ఇంత భవ్యమైనవా నా దేశంలో ప్రతి అణువు ఇంత పవిత్రమైనదా అనే భక్తి పిల్లలకి కలుగుతుందండి ఇది కలగాలి ఇక్కడ ఈ దేశం యొక్క గొప్పతనం అది అందుకే సరయూ నది పుట్టుకు చెప్తున్నాడు కైలాస పర్వతే రామ మనసా నిర్మితం సరహ బ్రహ్మణ నరసార్థుల తేనేదం మానసం సరహ ఒకప్పుడు కైలాస పర్వతం వద్ద కైలాస పర్వతం అంటే హిమాలయ పర్వత శ్రేణిలో ఉన్నటువంటి పర్వతం శివునుకు మొత్తం బ్రహ్మాండాలు కావాలి ఒక కైలాస లోకం ఉన్నది కానీ భూమి ఎందు మాత్రం పరమేశ్వరుని యొక్క విభూతి కలిగిన చోటు హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో ఉన్నటువంటి కైలాస పర్వతం ఆ కైలాస పర్వతం వద్ద బ్రహ్మదేవుడు కొంతకాలం తపస్సు చేసి ఆ తపశ్శక్తితో తన మనస్సు నుంచి ఒక సరస్సుని ఏర్పాటు చేశాడు ఆయన మనస్సు నుంచి కలిగింది కనుక ఆ సరస్సు పేరు మానస సరోవరం అని పేరు ఆ మానస సరోవరం నుంచి అనేక పవిత్రమైన నదులు బయలుదేరాయి భారతీయుల అసలు చరిత్ర పవిత్రమైన పుణ్య నదులు ఎన్నో సరయూ నది నుంచి పుట్టే ఇంకొక రహస్యం గంగకు కూడా పుట్టుక స్థానం సరయూవే అది అక్కడ పుట్టి గోముఖం దగ్గర వ్యక్తమై గంగోత్రు నుంచి ప్రవహిస్తూ వస్తున్నది అదేవిధంగా శతద్రువు మొదలైన అనేక నదులకి పుట్టుక చోటు సరస్సు మానస్ సరస్సు అందుకే మానస్ సరోవరం అంత పవిత్రమైనటువంటిది అలాంటి మానస్ సరోవరం నుంచి పుట్టిన నది గనక అక్కడ పుట్టి అయోధ్య దాకా వచ్చినటువంటి నది అది సరస్సు నుంచి పుట్టింది కనుక దీనికి సరయూ అని పేరున్నదయ్యా సరయూ నది యొక్క విశేషం చూపించి ఈ పవిత్రమైన నదీ తీరాల్లో శక్తి తరంగాలు బాగా ఉంటాయి గనక మహర్షులు తపస్సును ఆచరిస్తారు వాళ్ళ తపస్సు చేత మరింత శక్తి ఆ తీర ప్రాంతాలకి ఏర్పడుతుంది అంటే సరయూ నది యొక్క విశేషం చూపిస్తూ దాని యొక్క తీరంలో ఉన్న అనేక అరణ్యములు అరణ్యములు ఉన్న వృక్షాలు అవి చూపిస్తూ ఉండగా మధ్యలో అడవులు దాటి వస్తూ ఉండగా ఒకప్పుడు గొప్పగా బ్రతికి ఇప్పుడు పూర్తిగా నశించిపోయినట్టుగా ఉన్నటువంటి గ్రామములు కొన కనబడ్డాయి వెంటనే రామచంద్రమూర్తి అడిగాడు ఇవేమిటి ఏవో పాడుపడ్డట్టున్నాయే అని అడగగానే వెంటనే విశ్వామిత్రుల వారు వాటి కథ చెప్తున్నారండి ఇక్కడ ఎంత విశేషమైన అంశములు ఏ తవు జనపదవు ఇవి జనపదములు ఒకప్పుడు జనావాసములే వీటికి మలదా కరుషా అనేటువంటి పేర్లు ఈ దేశములు ఒకనొక రాక్షసి ఆక్రమించుకుని ఇక్కడ ప్రజలందరినీ భక్షించి జంతు సంతతిని నాశనం చేసి ఇప్పుడు జనావాసములు లేని భయంకరమైన చోట్లుగా మార్చేసింది ఆ రాక్షసి పేరు తాటక తాటకానామ భద్రంతే భార్య సుందశ్య ధీమత ఆమె సుందుడు అనే వానికి ఒకప్పుడు భార్యగా ఉండేది అగస్సుని శాపం చేత నరమాంస భక్షిణైన ఆమె ఒక ఆమెకు రాక్షసిగా ఇక్కడ తిరుగుతుంది ఆమె చేసినటువంటి పని ఇది అను వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉండగానే ఆ రామలక్ష్మణుల యొక్క జాడ తెలుసుకుని ఆ భయంకరమైన రాక్షసి అప్పుడక్కడికి వస్తుంది వెంటనే విశ్వామిత్రుల వారు ఎదుగో వచ్చినది ఆ తాటకయే అనగానే రామచంద్రమూర్తి చూస్తూ ఉన్నాడు చూస్తూ ఉండడం కాదయ్యా ధనుస్సుకు బాణం ఎక్కువ పెట్టు కొట్టు అన్నాడు ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి ఆమె వేస్తున్నటువంటి చెట్లని రాళ్ళని తన బాణాలతో కొట్టి పిండి చేస్తున్నాడు కానీ ఆమెను సంహరించేటువంటి బాణాన్ని ఎక్కువ పెట్టలేదుట అప్పుడు విశ్వామిత్రులు గమనించారు ఎందుకు ఈ పని చేస్తున్నాడు రాముడు అనేది శేషతల్ప సుఖ